こんにちはミッキーです今回はエンタメ発祥の地としても知られている川崎からおすすめカフェを6選ご紹介したいと思います川崎にはラ・チッタデラとあとはラゾーナ川崎があってですねそこにある特設ステージとかでデビューしたてのアーティストさんとかサプライズで結構有名なアーティストさんなんかがミニライブを行ったりとかするのが有名ですよねそんな川崎なんですけれども東京からも神奈川からもとてもアクセスがいい中継地点となっているので今回の動画を参考にしていただいてぜひですねそういったライブとかあとは映画とか買い物の途中に休憩で使えるようなカフェをご紹介したいと思って動画を作りましたちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので実際にお店に訪問する際の参考としてご活用くださいそれでは1軒目のカフェカフェアイビスさんのご紹介ですこちらのアイビスさんは川崎駅のちった側ですねラゾーナ側ではない出口から出てきて線路沿いにまっすぐ進んだところにあるお店なんですけれども、まあ、少しですね駅から離れてるということもあって結構穴場なカフェになってるかなと思いますこの日も日曜日に伺って、まあ、ちょうどランチ時ぐらいに伺ったんですけどもこんな感じで少し席にもまだ余裕があったので是非ですねこの動画見ていただいた方はここに行っていただいて美味しいタコライスとかあとは看板メニューのハンバーガー頼んでいただくといいかなと思いますでこちらお店の雰囲気からも分かると思うんですがリノベーションで出来上がったおしゃれ空間になっていましてこういったフードメニューとかだけじゃなくてですねアートとかあとはこういった椅子机なんかのインテリアの個性的な雰囲気も楽しむことができるので是非ですね食事と合わせて写真とかを撮っていただくのも良さそうですよねでこちらに書いてある赤いボードのところにですね実はクラフトビールの種類とかが書いてあるのでクラフトビール好きな方は、まあ、ちょっと今のご時世はなかなか厳しいかもしれないですがお酒を楽しむのにもありなのかなと思いますそしてこちらのお店ではですねこちらの奥側に進んでいただくと中庭のテラスもあったりとかあとさらには横の施設にですねバスケットボールみたいなのもあっておそらく地域のお子さんとかがミニスクールみたいな形で。通っってていいるるようなな場所も提供されてるのかなと思ってますねこの机も電子工作っぽい感じとかこの DIY 感が出てる感じとても、えー、好きな人も多いのかなと思いますでこちらはこの日にいただいたタコライスとあとはセットコーヒーアメリカーノですねセットコーヒー以外にもセットで紅茶も頼むことができますでこちらが別の日にいただいたチェダーチーズバーガーになってますね本当にバーガーはボリューミーでジューシーで美味しいのでぜひ試していただくといいのかなと思います続いてご紹介しますのはこちらのコーヒーミルクさんですねこちらは川崎駅を出てすぐのところにありますのでとてもアクセスも良くて使い勝手がいいかなというふうに思ってますでこちらではこういったカウンター席で充電をしながら作業にも使うことができますしあとはテイクアウトをして楽しんでいただくのがおすすめかなと思いますで川崎だとラゾーナ川崎のオープンスペースで芝生の空間もあるので、まあ、その辺りでちょっと座りながらこちらのコーヒーミルクさんでいただいたようなフードメニューとかあとはコーヒーとかそういったものを楽しんでいただくといいのかなといった印象ですね。はい、でこちら後でご紹介しますが塩バターアンミラクフランスはとても看板商品になっているのでぜひ合わせて頼んでいただくといいかなと思ってます。でこちらのお店はその名の通りですねリッチで多様な味わいが楽しめるコーヒーとミルクの専門店になってますので、まあ、コーヒーだけとかでもいいんですけどこういった形でミルクラテを頼んでいただくと一番味わい深く楽しめるのかなと思ってますでコーヒーもですねシングルオリジンの豆をコーヒー鑑定士コーヒーアドバイザーの方が選んでいただけているということでとても味わい深い美味しいコーヒー美味しいカフェラテがいただけるのかなと思ってますでこちらがこの日にいただいた塩バターアンミルクフランスですね。本当にこのバターとミルクとあんのハーモニーがとても特徴的で美味しかったです。続きましてご紹介しますのはリボルバーブーズコーヒーさんですね。こちらの店は、えー、ブーズという名前があります通りお酒とコーヒーを楽しめますね。ブーズは大酒とか酒盛りといったそういった意味があります。でこちらはホテルメトロポリタン川崎に併設しているカフェになっていましてえとてもやっぱりおしゃれ空間になってますよねでこちら日曜日の昼間に伺ったんですけれども土日でもとても空いてることが続いてることが多くて間違いなく穴場になってるかなと思ってます
でこちらのお店はあのラテアートで有名なストリーマーコーヒーカンパニーの系列になっていましてこのリボルバーというスタイルはこちらのお店だけになってますねで、まあ、もちろんこれお酒も楽しめるとは言ったものの、えー、せっかくストリーマーコーヒーさんなので私はラテアートを楽しんでいただくのが一番いいのかなと思ってますでこちらのお店では充電をすることもできたりとかあとはまあそもそもこの空間自体が落ち着いていて静かなのでデートの休憩にも使うことができるしあとは単純に作業向けに作業するときに使うっていうのもありかなと思ってますでこちらこの日いただいたストリーマーラテですねやっぱりこのストリーマーコーヒーカンパニーさんの腕がしっかりと活用されていてですねとてもアーティスティックなラテをいただくことができるのでぜひこちらに伺った際にはストリーマーラテ頼んでいただくといいかなと思ってます続いては川崎ラ・チッタデラから軽井沢初のおしゃれカフェをご紹介したいと思いますこちらはエロイーズカフェというお店なんですけれどもアメリカ人女性のエロイーズさんが音楽家を目指す若者のために軽井沢に、えー、残したハーモニーハウスが元になっているとそういったお店なんですねでこんな感じで結構店内も広々としていて何でしょうこの緑の、えー、内装というかこの、まあ、木目調のインテリアも含めてですけれどももともと軽井沢初ということもありまして結構こういったコテージ風の雰囲気も大事にされているのかなといった印象ですね。もともと軽井沢の本店では、えー、巨匠と言われている吉村純三氏が設計して、えー、しっかりと作られたお店があるようなのでそちらもぜひ行ってみたいですよねでこちらは2階の様子を映してるんですけども2階もですね非常に広々としたスペースで、まあ、本来であればイベントに使ったりとかもできるようなので例えばこう大人数で、えー、ここに付けられたプロジェクターを使ってちょっとした、えー、歓迎会とか歓送迎会をすることができるのかななんていうような。形ですねでこちらいろいろな形の席も用意されてますので、まあ、例えばこのちょっと三角形の座椅子のところでカウンターっぽく横並びで座ることもできますしあとはこちらのテラス席ですね天気のいい日なんかにはここを使って、えー、ちょっと開放的な空間でカフェを楽しむことができるかなと思ってます。でこの日はこちらのカフェラテをいただいたんですね。でこののエロイーズさんのえー、特徴的なおしゃれなカップでいただきました、まあ、本当作業にも使えるのでねぜひ行ってみてください続いて少し場所を移しましてここからはラゾーナ川崎からおすすめのカフェをご紹介したいと思います1軒目はこちらのロンハーマンカフェの川崎店でございますロンハーマンカフェは、えー、私の,あの以前の六本木編でも少しご紹介させていただいたんですがこちらの川崎店は非常に広々とした空間落ち着いた空間になっているのでこういった、えー、二人で来たりとかですね、友達と来たりとか、あとはデートで来たりとかっていう形でいろいろと使えるのかなと思ってます。まあ、六本木店もね、非常におしゃれなんですけれども、まあ、ちょっと座席が少なかったので、あまりこう、大人数というか、まあ、複数人で来るのにはあんま適してない感じだったんですけど、ここはこういった感染症対策もされていたりとかするのでですね、ぜひ使っていただきたいなと思ってます。まあ、ただですね、この、こことあと次に紹介するラゾーナ川崎のお店は土日には非常に混むのでまあちょっとこう平日の夕方とかあとは平日休みの方なんかは平日の昼間に来ていただくと一番いいのかななんて思ってますでこちらではですね、えー、フードメニューも非常に充実していましてあとはですね素材自体も自然な食材というか自然派の食材を使っているので体にも優しいものがたくさんあるかなと思ってますでこちらはこの日にいただいたバスクチーズケーキとあとはデカフェのコーヒーですねこんな感じで、えー、非常にこうお皿を贅沢に使ってというか小ぶりなチーズケーキであるんですけどもこういったメッセージも書いていただいたりでとても工夫が感じられますよねデカフェのコーヒーもですね結構風味豊かで美味しかったのでぜひ試していただくといいのかなと思ってますそして最後にご紹介しますのはイエモンカフェのラゾーナ川崎店です私が新卒で入った会社が川崎に拠点を持つ会社であったこともあって結構川崎に来ることが多かったんですけどもこちらのお店は知りませんでしたというのも2019年の12月にオープンしたばかりなカフェだったんですねこんな感じでカウンター席では充電もできたりで非常に落ち着いた空間になっているので謎な川崎の商業施設にあるんですけどもここはとてもおしゃれかつ、えー、洗練された空間になっているかなと思ってますまあ、本当にこの老舗茶葉の源泉茶葉を使用した
さまざまなお茶メニューがあったりっていうお茶のこだわりもとても強いのとあとは提供されるご飯もですね非常に自然派食材でこだわりがあってですねとても体に良さそうなものがたくさんありますので、まあ、こういったカフェとかが川崎にあるなんてっていうのは今思いますし、まあ、本当に仕事終わりの方にもおすすめしたいようなカフェですよね。でこちらで今映しています通り和食の基本である一汁三菜をもとに考えたセットを始めてですねあとは、えー、専属のビーガンパティシエである岡田春樹さんの考案の体に優しいメニューをいただくことができるということで、まあ、そこも非常におすすめですねでこちらはこの日にいただいた抹茶ラテになるんですけどもあのラテというと私はカフェラテをよくいただいているのはわかると思うんですが抹茶ラテはですね、えー、抹茶の苦みもありつつあのカフェラテのようにあまりこうミルクを重苦しく感じることがないので、まあ、非常におすすめできるかなと思ってますあとこのラテアートもね素敵なのでぜひ試していただければと思いますということで以上川崎からおすすめカフェを6選ご紹介させていただきました今回川崎でご紹介させていただいたんですが結構川崎はあの混んでることも多くてですねなかなかカフェを見つけても入ることができないなんてこともあると思うんですが、まあ、ぜひですねこの動画を見ていただいてあここなら実は入れるんだなぁなんていう感想を抱くことができたのかなと思ってます、まあ、ぜひ川崎に軽いデートとかあとはライブとかに行った時の休憩時間としてご活用くださいこの動画を気に入っていただけた方はチャンネル登録と高評価あとはインスタグラムのフォローもよろしくお願いします以上ミッキーでしたありがとうございました